बिसमीम् अलकुम डियर स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल योर मेजर कोर्स इन पेंटिंग इज थीसिस फॉर विच द कोर्स कोड इज एफ आई एन ई फोर वन टू फाइव आई एम सनार स्लान फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैम्पस टूडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द रोल ऑफ कलर इन पेंटिंग कलर विच इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर्ट और उसको पेंटिंग्स में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसका क्या रोल होगा सो so, ये सब जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी प्राइमरी कलर्स से जो हमारे बेसिक तीन कलर्स हैं रेड येलो एंड ब्लू ये तीन कलर किसी भी रंग को मिलाने से नहीं बनते अलबत् इन्हें मिलाने से मज़ीद नए रंग बनाए जा सकते हैं प्राइमरी के बाद आते हैं सेकेंडरी कलर्स जो प्राइमरी रंगों को ही आपस में मिलाने से बनते हैं जैसा कि ब्लू प्लस येलो इज़ इक्वल टू ग्रीन येलो और रेड मिलाएं तो ऑरेंज बन जाएगा रेड और ब्लू मिलाने से आपके पास पर्पल कलर बन जाएगा अब मज़ीद इन कलर्स से आगे टर्शरी कलर्स बन जाते हैं टर्शरी कलर्स के अंदर प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स को मिक्स किया जाता है अब प्राइमरी कलर जैसा कि हमारे पास येलो एक प्राइमरी कलर है उसको आपने एक सेकेंडरी कलर के साथ मिक्स करना है तो रेड और येलो के इम्तज़ाज से ऑरेंज बना था अब ऑरेंज और येलो को जब आप मिक्स करेंगे तो येलो ऑरेंज आपके पास बन जाएगा देर आर सिक्स टर्शरी कलर्स येलो ऑरेंज रेड ऑरेंज रेड वायलेट ब्लू वायलेट ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन और मज़ीद इन कलर्स के इस्तेमाल से आप कई तरह के रंग बना सकते हैं उसमें लाइट डार्क मिक्स करके उसमें ब्लैक और वाइट मिक्स करके बेतहाशा कलर्स बन सकते हैं सो फोर डिफरेंट वेज डेट कलर डिस्क्राइब थिंग्स तो चार तरीक़ों से जो है वो कलर चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं आप जब अपनी पेंटिंग में कलर्स का इस्तेमाल करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आया आप वार्म कलर इस्तेमाल करें कूल कलर इस्तेमाल करें ह्यू और उसके अलावा उसकी सारी चीज़ें कि उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं वो किन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है सबसे पहले ह्यू की बात करेंगे द लोकेशन विद इन द कलर स्पेक्ट्रम इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल द ह्यू ऑफ लेमन्स कुड बी स्पेक्ट्रम येलो और दे कुड लीन अ बिट टूवर्ड्स ऑरेंज और टूवर्ड्स ग्रीन तो आपको जो लेमन का कलर नज़र आ रहा है वो येलो है या फिर वो थोड़ा सा ऑरेंजिश या थोड़ा सा ग्रीन की तरफ जाएगा दिस डिपेंड्स अपॉन वेदर द लाइट सोर्स इज कूल और वार्म अब ये ऑरेंज की तरफ जाएगा या ग्रीन की तरफ जाएगा इट डिपेंड्स के इसके ऊपर जो लाइट है उसका सोर्स क्या है क्या वो कूल लाइट है या वाम लाइट है नो मैटर विच इट इज़ स्टिल इन द येलो फैमिली अब इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके ऊपर किस तरह की लाइट है ये बिलोंग येलो फैमिली से ही करेगा सेचुरेशन द डिग्री ऑफ स्पेक्ट्रम प्योरिटी सेचुरेशन चेंजेस टू वर्ड न्यूट्रल वेन कॉम्प्लीमेंट्स आर मिक्सड टुगेदर अच्छा जी जब कॉम्प्लीमेंट्स मिक्स टुगेदर होते हैं इकट्ठे होते हैं तो सेचुरेशन जो है वो न्यूट्रल हो जाती है कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेन पर्पल गेट्स मिक्सड इन टू येलो जब आप पर्पल को येलो में मिक्स करेंगे तो येलो लेस प्योर हो जाएगा और ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाएगा आई रिपीट जब आप येलो के अंदर जो है वो पर्पल को ऐड करेंगे तो लेस लेस प्योर हो जाएगा आपका येलो और ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं फ्लावर्स की द ह्यूज़ आर येलो इन बोथ रोज रोजेज तो मैंने आपको बताया कि वो जो चीज़ येलो है वो रहनी येलो ही है तो उसी तरह यहाँ पर ह्यू जो है वो दोनों में येलो है बट द राइट रोज इज़ मोर न्यूट्रल दैन द लेफ्ट टेम्परेचर वॉम टू कूल कलर्स विद इन द येलो ऑरेंज एंड रेड फैमिलीज टेंट टू बी वार्मर दैन कलर्स इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल फैमिलीज अब जो एक हमें नज़र आता है कलर्स के अंदर तासुर तो जो कलर्स येलो ऑरेंज और रेड की तरफ जो है वो नज़र आते हैं वो अमूमन टेंट टू बी वार्मर वार्म कलर्स होते हैं जबकि जो ब्लू ग्रीन और पर्पल फैमिलीज के कलर्स हैं वो कूल कलर्स कहलाते हैं इन लेमन एग्जाम्पल द लेमन हाफ ऑन द लेफ्ट इज वार्मर दैन द हाफ ऑन द राइट विच कंटेन्स अ बिट ऑफ द कूलर क्लू कलर ब्लू तो यहाँ पर आपको जो है वो एक कूलर सा कलर नज़र आएगा राइट हैंड वाले में जबकि जो लेफ्ट हैंड वाला है वो आपको वार्म कलर्स में नज़र आएगा राइट हैंड वाला आपको कूल कलर्स में नज़र आएगा और लेफ्ट हैंड वाला आपको वार्म कलर्स में नज़र आएगा जबकि दोनों येलो हैं और दोनों में सेम चीज़ डिपेक्ट की गई है 
सो so, बताने का मकसद ये है कि आप जब अपनी पेंटिंग कर रहे हैं तो आपने अपने कलर पैलेट को डिसाइड करना है आप किस लाइट में बना रहे हैं आप किस तरह की पेंटिंग बनाना चाह रहे हैं उसमें वार्म कलर्स की ज़रूरत है या आपको कूल cool कलर्स की ज़रूरत है ठीक है आप उसको डार्क रखेंगे या लाइट रखेंगे आपने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है वैल्यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइट से डार्क की तरफ जो वैल्यू जाती है तो द ह्यू ऑफ अ कलर इज़ नॉट द सेम सीन इन लाइट एज सीन इन शेडो तो किसी भी कलर को जब आप लाइट में देखते हैं या आप शेडो में देखते हैं तो उसका कलर मुख्तलिफ नज़र आता है उसका ह्यू सेम रहता है लेकिन आ, उसके अंदर जो है वो लाइट की वजह से इफ़ेक्ट चेंज हो जाता है दिस ब्लू बॉल हैज़ फाइव एरियाज टू शो हाउ द ह्यू इज़ डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन टू वट डिग्री इट इज़ इन डायरेक्ट लाइट वन रूल ऑफ थम कूल कलर कूल लाइट प्रोड्यूस वार्म शेडोज वार्म लाइट प्रोड्यूस कूलर शेडोज तो जो कलर आपका चेंज होगा ह्यू का लाइट या डार्क की वजह से वो उसकी लाइटनेस और उसकी डार्कनेस का फ़र्क होगा अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक ब्लू बॉल दिखाऊंगी विच हैज़ फाइव एरियाज टू शो कि किस तरह से ह्यू जो है वो डिफरेंट होता है डिपेंड्स अपॉन कि किस डिग्री पे उसके डायरेक्ट लाइट पड़ रही है अच्छा जहाँ पे कूल cool लाइट होगी वहाँ वार्म शेडो क्रिएट होगा और जहाँ वार्म लाइट होगी वहाँ पर कूलर शेडो क्रिएट हो शेडो क्रिएट होगा वैल्यू लाइट टू डार्क के बारे में ही मज़ीद बात करते हुए हेयर द पर्पलिश शेडो इज़ कूलर देन द वार्मर ब्लू इन द लाइट वेयर वी कैन इवन सी अ बिट ऑफ येलो अब यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से जहाँ पर लाइट सिखाई गई हैं और डार्क सिखाई गई हैं तो ये वैल्यू है कलर सेम है लेकिन उस कलर के डिफरेंट वैल्यूज़ हैं लाइट से डार्क की तरफ जाते हुए और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो डार्क कलर्स हैं जो जो आपकी लाइट जहाँ पे कूल cool होगी वहाँ पे वार्म शेडो क्रिएट होगा और जहाँ पे वार्म लाइट होगी वहाँ पे कूल शेडो क्रिएट होगा इफ़ेक्ट्स ऑफ कलर्स ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग तो ये बात तो थी कलर के बारे में अब उस कलर का कॉम्पोजिशन पे क्या असर होगा कॉम्पोजिशन में फाइव मेजर कंपोजिंग रोल्स ऑफ कलर्स आर एज फॉलोज तो पांच मेजर कंपोजिंग रोल रोल जो है वो आपको कलर के नज़र आएंगे टू हारमोनाइज और द अपोजिट टू कंट्रास्ट तो ये आपकी पेंटिंग में हारमोनी क्रिएट करती है उसमें कंट्रास्ट क्रिएट कर सकती है दो जो है वो मुख्तलिफ रंगों के इस्तेमाल से डार्क और लाइट दो मुख्तलिफ रंगों के इम्तजाज से कंट्रास्ट क्रिएट कर सकती है या हारमोनी क्रिएट कर सकती है टू यूनिफाई अ सीन कोई भी जो कलर है वो आपके सीन को यूनिफाई करेगा उसको एक यूनिफॉर्म लुक देगा टू सेट फॉर्थ अ विजुअल पाथ एक विजुअल पाथ क्रिएट करेगा जिसकी मदद से आप पेंटिंग को चारों तरफ से चारों मतलब पेंटिंग के अंदर जो है वो आपकी जो निगाह है वो चारों तरफ घूमेगी टू प्रोड्यूस रिधम उससे रिधम क्रिएट होगा एक कॉन्टीन्यूटी की फीलिंग आएगी टू क्रिएट एम्फसिस एंड अधर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आप कलर्स के ज़रिए जैसा कि आप फोकल पॉइंट बता रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ को बैकग्राउंड में लगा ले जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पर इफ़ेक्ट्स ऑफ कलर्स के बारे में मज़ीद बताने के लिए यहाँ पे मैंने आपको एक पेंटिंग शो की है तो पहले आप पेंटिंग को गौर से देख लीजिए यहाँ पर आपको जो फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं एक पिंक फ्लावर जो आपको राइट पर नज़र आ रहा है लीव्स को देखें और एक ओवरऑल पहले आप अपने जहन में सोच के देखें कि इस पेंटिंग की फीलिंग वार्म कलर्स की है या कूल cool कलर्स की है इस चीज़ को महसूस करें इस चीज़ को देखें और फिर अपनी पेंटिंग्स में जब आप कलर इस्तेमाल करें तो वहाँ भी ये चीज़ अप्लाई करें कि आया आप वार्म कलर टोन्स में काम करें या ब्लू या फिर कूल cool कलर के साथ आप काम करें तो ये जो पेंटिंग अभी हमने देखी है उसके बारे में कुछ बात करते हुए वार्म टोन्स क्रिएट हारमनी अलॉन्ग विद रेपटेशन ऑफ ऑरेंज एंड वार्म ग्रीन तो यहाँ पे वार्म ग्रीन और रेपटेशन ऑफ ऑरेंज की गई है जिससे एक हारमनी क्रिएट हो रही है ब्लू को बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में यूज़ किया गया है जो कि एक कंट्रास्ट देता है और काउंटर हारमनी भी क्रिएट करता है वाइल डोमिनेंस ऑफ वार्म कलर यूनिफाई द पेंटिंग अ विजुअल पाथ इज क्रिएटेड विद द रिपीटेड रिपीटिंग ऑफ द ब्राइटर ऑरेंजेस अब वार्म कलर्स जो हैं वो इस सारी पेंटिंग को यूनिफाई कर यूनिफाई करते हैं बार बार रिपीट किए गए हैं और इन इस यूनिफाई हो इसको यूनिफाई ये पेंटिंग जिस तरह से यूनिफाई हुई है उसके साथ साथ 
इसके अंदर आपको रेपिटेशन का एलिमेंट भी नज़र आएगा विद ब्राइट ऑरेंजेस तो ब्राइट ऑरेंजेस ब्राइट ऑरेंज जो आपके फ्लावर्स हैं उनके साथ एक रेपिटेशन का भी तासर नज़र आता है द रिपीटेड स्मॉलर ग्रीन शेप्स इन द फोलियज क्रिएट अ रिदम विद इन दैट पाथ अब यहाँ पर जो ग्रीन शेप का फोलियज बनाया गया उससे एक रिदम क्रिएट हो रहा है द एम्फसिस इन दिस पेंटिंग इज फ्राम एक्सेंस ऑफ येलो येलो ऑरेंजेस दैट वन लिटल पिंक फ्लावर इन द लोअर राइट एंड दैट टाइनी लिटल येलो नोट इन द लोअर राइट ठीक है तो ये जो एक पिंक फ्लावर आपको नज़र आ रहा है ये ये सारी चीज़ें एक सारे की सारी जो पेंटिंग वार्म कलर में बनाई गई इसमें एक हारमोनी नज़र आती है इसमें एक आर्टिस्ट की कलर पैलेट के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह के कलर्स के साथ काम कर रहा है ऑरेंज इसमें डोमिनेंट है ग्रीन के साथ जो वो कैसे बैलेंस किया गया है रिदम क्रिएट किया गया है ये पिंक फ्लावर जो एक सिंग सिंगल फ्लावर है और दूसरी साइड पे एक येलो जो हमें नज़र आता है ये सारी चीज़ें पेंटिंग को जो है वो खूबसूरत भी बनाती हैं और इसमें जो वो कलर्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है वो भी आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट बाय जॉन बर्टन तो यहाँ पे एक पोर्ट्रेट है सो so, पोर्ट्रेट में जिस तरह से कलर्स यूज़ किए गए हैं उसके बारे में बात करती हूँ रिपीटेड गोल्ड्स एंड वार्म ब्राउन्स हारमोनाइज द पीस तो यहाँ पे गोल्ड और वार्म ब्राउन्स जो है वो इसको हारमोनाइज करते हैं पेंटिंग को दैट वार्म रिसीव्स एम्फोसिस फ्राम द कंट्रास्टिंग कूलर ब्लूज इन द स्काई तो ये जो वाम है ये रिसीव करती है एम्फोसिस फ्राम द कंट्रास्टिंग कूलर ब्लूज इन द स्काई तो इस पर एम्फोसिस कैसे आएगा पेंटिंग में कि इतने वार्म कलर्स के साथ बैकग्राउंड में उन्होंने ब्लू का इस्तेमाल किया विच इज़ अ कूल कलर अ डोमिनेंस ऑफ वार्म्स यूनिफाई एज द व्यूअर्स आई इज लेट थ्रू आउट द पेंटिंग विद द रेपिटेशन ऑफ ऑरेंज येलोज अब वार्म कलर्स जो हैं वो इसमें डोमिनेंट नज़र आते हैं किस तरह से कि यहाँ पे जो ऑरेंज येलो कलर का इस्तेमाल किया गया है उस पर जो व्यूअर है उसकी निगाह घूमती है उसके सर की तरफ उसके जहाँ जहाँ पे ये कलर रिपीट किया गया है चाहे उसकी इंटेंसिटी कम करके बैकग्राउंड में या फिर हाथों में तो व्यूअर की जो निगाह है वो अरा पेंटिंग के अंदर जो है वो थ्रू आउट घूमती है विद द रेपिटेशन ऑफ औरेंज येलोज इम्पॉर्टेंस ऑफ कलर्स वेन वी ऑब्जर्व एंड यूज द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर एज कम्पोजिंग टूल्स वे डिस्कवर अ वर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी सो जब आप कलर्स के बारे में समझ जाएंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेंगे कौन सा कलर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी उसको सिम्बॉलिकली क्या बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सो आपके लिए जो है वो एक वर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो आप डिस्कवर करेंगे फॉर क्रिएटिविटी ट्राई टेकिंग योर पेंटिंग्स दिस वन स्टेप फर्दर प्लान सम ऑफ योर कलर चॉइसिस अहेड ऑफ टाइम and see how it opens up an entirely new day door to creativity to apni paintings ke bare mein once again sochiye unke colors ke bare mein soche kis tarah ke colors mazid istemal ho sakte hain un colors ke sath kya create kiya ja sakta hai unki tones kaisi ho sakti hain usme value ka istemal kaise hoga usme emphasis kaise use hoga usme contrast kaise nazar aayega rhythm kaise nazar aayega balance kaise hoga to ye sari cheeze important hain aur aapki composition ko jo hai wo ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं हारमनी इन रेड बाय हैंनरी मातीस सो जो कुछ पेंटिंग्स हैं मैं इनके बारे में मज़ीद डिस्कस करूँगी आपसे इन डिटेल बट जो है वो जैसा कि आप स्क्रीन पे इस टाइम पे देख सकते हैं कि हारमनी इन रेड नाम की पेंटिंग जो है वो हैंनरी हैंनरी मातीस ने बनाई है इट इज़ सेट दैट द पेंटिंग वॉज फर्स्ट ऑर्डर्ड इन ब्लू कलर बट द आर्टिस वॉज नॉट सेटिसफाइड विद डैट सो ही पेंटेड इट इन रेड तो उसने उसको जो है वो रेड पेंट किया इट इज़ आल्सो सेट के इसको पहले ब्लू बनाया गया फिर ग्रीन बनाया गया फिर रेड बनाया गया सो एनी वेज अ सिंपल थिंग इज़ दैट कि रेड इज़ ब्यूटीफुल इन दिस पेंटिंग और इसको मैं मज़ीद एलेबोरेट करूँगी वेन आई विल डिस्कस अबाउट द पेंटिंग्स एंड देर कलर्स तो जो है वो फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं कि रेड ने जो वो एक ह्यूज एरिया कवर किया हुआ है पेंटिंग का और यहाँ पर जो टेबल लाइन है उसके बारे में ख़ास तौर से तोज्जा दीजिएगा कि वो किस जगह मौजूद है उस पर मोटिव्स कैसे हैं और फिर उन मोटिव्स की रेपिटेशन बैकग्राउंड में कैसे की गई है सनफ्लावर्स बाय विंसेंट वेंगो यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल किया गया है अच्छा मैंने फ़िलहाल आपको थ्री पेंटिंग्स में दिखा रही हूँ जिनमें से रेड येलो और ब्लू यानी कि थ्री प्राइमरी कलर्स के साथ जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसके अलावा भी 
पेंटिंग्स में कलर डोमिनेंट होते हैं और उनको मिक्स करके भी यूज़ किया जाता है इंडिविजुअली भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे विंसेंट फेंगो के फन सन फ्लावर्स वाली जो सीरीज़ है उसकी एक पेंटिंग नज़र आ रही है और किस तरह से गोल्ड्स और येलोस का इस्तेमाल किया गया है लाइक सन तो है ही येलो बैकग्राउंड भी येलो है फोरग्राउंड भी येलो है इवन जो पॉट है उसके साइड्स पर भी जो वो एक ओकर सी आउटलाइन दी गई है एंड इट ऑल एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग सो द स्टारी नाइट बाय विंसेंट फैंगो आप में से काफ़ी लोगों ने इसको पहले ही देख रखा होगा बहुत फेमस पेंटिंग है ब्लूज़ का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है एक रात का सीन है जिसमें सितारे भी दिखाए गए हैं एक लैंडस्केप है तो ये सारी चीज़ें और इसके साथ साथ ब्लू कितना डोमिनेंट है अब नाउ यू कैन सी डेट हाउ द कलर्स आर सो इम्पॉर्टेंट आप उन कलर्स को किस तरह पेंटिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी पेंटिंग को थॉरली देखकर हो सकता है जिस तरह अभी हमने तीन पेंटिंग्स देखी जिनमें से एक रेड एक येलो और एक ब्लू महसूस होती है तो प्रोबेबली आप भी ऐसी कोई पेंटिंग बना रहे हो जिसमें कोई एक कलर डोमिनेंट हो ऐसा भी मुमकिन है कि वो एक कलर डोमिनेंट ना हो बल्कि कोई एक कलर पैलेट या फिर वॉम्थ या फिर कूल cool कलर्स का होना डोमिनेंट हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके कलर्स में जो अपीलिंग होगा और उसको डिस्क्राइब किया जा सकता होगा तो आप उसके बारे में जो है वो पहले डिसाइड करें फिर अपनी पेंटिंग को बनाएं और फिर उसके ऊपर जब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी होगी तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपने किन कलर्स का इस्तेमाल किया है क्यों किया है वो कलर्स क्या एक्सप्लेन करते हैं और जो है वो उनके साथ आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो कैसे रिलेटेड है सो so होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा थैंक यू सो मच दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज जिससे अगर आप हेल्प लेना चाहें तो आप ले सकते हैं सो so, uh, जो है वो कलर्स के बारे में uh, मैं कहूँगी कि वंस अगेन सोचिए और फिर सोच के उन कलर्स का इस्तेमाल कीजिए मिक्स करके यूज़ करें वैल्यू के साथ यूज़ करें बैलेंस के साथ यूज़ करें बट uh, जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो कैसे आपके आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू असलकुम